se ha dicho que en 1933 Hegel estaba muerto. Al contrario, fue solamente entonces cuando comenzó a vivir. You know, um, it's a long story when you start with deep critical research. Um, at the beginning I was a student and in France as in uh, um, Spain, the, there is a very strong influence of Heidegger in the academic field. So when I was a student, m most of my teachers were uh, teaching in the subspecie Heideggerianis, in the intention of Heidegger and um, I especially we had the translation of the books on the famous courses on Nietzsche and on the history of metaphysics and nihilism uh, and I started uh, with most of my friends studying on this question with very uh, most uh, interrogations on, on that subject and then um, was published, it was in, uh, uh, at, the, at the death of Heidegger, uh, 76, was published the interview, uh, the posthumous interview with uh, Der Spiegel. Emmanuel Fey, profesor de la Universidad de París, fue uno de los investigadores que acudieron a la conferencia organizada el pasado mes de mayo en la Autónoma por el profesor Julio Quesada, con el objetivo de presentar sus recién publicados libros donde se aborda el estudio de las relaciones entre ontología y política de uno de los filósofos más relevantes del siglo XX, Martin Heidegger. La existencia y la superioridad del Führer se hunden en el ser, en el alma del pueblo, para ligarla original y apasionadamente a la tarea. Eh, dijo que la higiene racial era tan importante como la metafísica, en 1933, en el 34, en el 35, en el 36. En el 36, por cierto, le dice a un tal Karl Levitt, eh, con la esvástica en la solapa, que, mm, que sí, que sí, que él está en el nacionalsocialismo por una cuestión de temporalidad y que el fundamento último de su adhesión al nazismo está en ser y tiempo. En esta línea de investigación se enmarcan los libros publicados por los profesores Julio Quesada y Emmanuel Fey, donde demuestran con rigor y profundidad la existencia de un sólido vínculo entre el pensamiento del filósofo y la doctrina del nacionalsocialismo. Ambos autores resaltan el particular uso que tanto en los escritos de Heidegger como de Hitler se hace de conceptos como raza, sangre o pueblo. Heidegger se afilia al partido nazi en 1933 y paga la cuota hasta su muerte. Frente a las tradicionales visiones de los estudiosos de la obra de Heidegger, que no han querido extraer todas las conclusiones de su vinculación al régimen nacionalsocialista, los profesores Quesada y Fey se esfuerzan por aportar documentos, conferencias y cartas del filósofo alemán para mostrar hasta qué punto su vinculación con el pensamiento nazi, así como con las filas más potentes de la corte intelectual del partido, no fue un hecho coyuntural. Um, you know, there is a paradox with a man like Heidegger, because he's always speaking on history, he says in, the, in German, Geschichte, and um, language, Sprache. But, in fact, he's very, um, um, he doesn't care on the precision of philology or on the precision of history. And um, my position, is uh, that the truth, the height, uh, the veridad, is the same in history, philology and, and philosophy. Uh, the truth is the exactness of the thought. And if you, if you uh, destroy the exactness of the text, or if you don't care of um, the historical context, you lose the truth.
El profesor Julio Quesada afirma que ya desde los escritos de 1922 en Marburgo puede observarse cómo una filosofía basada en un método hermenéutico destructivo no puede sino llegar a las mismas conclusiones que alcanzó el Führer en el ámbito político. And why? I think that um, it's because it's so strongly Hitlerian that you cannot uh, give an appearance of philosophy to the speech. For in the first seminar, on the concept of nature, history and state, so you have a doctrine of state in Heidegger, of political state, Heidegger said that he gives what he calls uh, politische Erziehung, it means a, a course, a training on politics to get a new um, adult, a new nobility, a new political nobility in the Third Reich. Uh, he praises, for instance, very hard the speeches of Hitler, very clearly, and he explains how the will of the Führer, of Hitler, is going into the uh, being, ser, uh, and in the soul of the people, in order to dominate and to get them. Otro aspecto interesante y polémico en las investigaciones que ambos profesores llevaron a cabo ha sido el subrayar el antisemitismo del filósofo. Algunos estudiosos en la figura de Martin Heidegger han pasado sobre este detalle de puntillas sin querer explicar verdaderamente el alcance de sus opiniones sobre los judíos. Resulta difícil esclarecer la verdad sobre este punto, pues Martin Heidegger se relacionó con maestros, discípulos, compañeros y amantes judíos adoptando en ocasiones una actitud ambivalente. Según afirmaciones del propio Heidegger, su antisemitismo nunca fue tal, e incluso llevó a cabo medidas durante su año como rector de Friburgo en 1933 para evitar que los profesores judíos fueran etiquetados como tales en la universidad. Sin embargo, acciones como la de eliminar la dedicatoria a su maestro Husserl, también de origen judío, de su primera gran obra Ser y Tiempo, o la carta escrita a su mujer Elfride quejándose del creciente enjudaimiento de la sociedad, parecen mostrar indicios de una clara aversión a los judíos, animosidad muy extendida por muchos países de Europa en esas fechas. La filósofa judía Hannah Arendt, discípula y amante de Heidegger, ha sido, junto con el también filósofo Karl Jaspers, el mejor testimonio de la progresiva radicalización de los pensamientos políticos de Martin Heidegger a partir de 1933, llegándole a describir como un zorro que había caído en su propia trampa. La incapacidad del filósofo para construir un discurso filosófico capaz de crear un espacio público intersubjetivo es una cuestión también abordada por el profesor Quesada, para quien la obra de Heidegger, centrada en la tarea filosófico-política de llevar a cabo una lucha por el ser, da la espalda a una de las cuestiones más relevantes en la historia de la filosofía del XX después de las grandes guerras, la construcción filosófica del otro. So it's very clear. Heidegger is always speaking uh, of Stimmung, a kind of feeling which is a feeling of uh, angst, uh, of fear, or a feeling of wa uh, waiting for a f uh, future. Uh, it is true that in his uh, speaking, you have feeling and you have uh, decision, entscheidung, but you don't have a space for uh, free discussion, free deliberation. There is no public space for something like uh, mutual respect and, and democracy. Esta incapacidad de articular un espacio para la diferencia y la otredad lleva a negar el valor de cualquier ser humano que no esté esencialmente vinculado con el folk. Una filosofía así no lleva solo de camino al holocausto, como reza el título del libro del profesor Quesada, sino a un negacionismo ontológico del mismo, según propone Manuel Fey, a la vista de conferencias como El dispositivo o El peligro, leídas por Heidegger en Bremen en 1949 y que solo fueron publicadas en 1994. De este tipo de censura de los escritos más comprometidos políticamente, se queja toda la comunidad de estudiosos que sigue esta línea de investigación, dado que hay un acceso premeditadamente recortado a las fuentes originales que les impide un estudio global del pensamiento heideggeriano en estos asuntos. Quizás debido a esta dificultad, se hacen todavía más necesarios actos como el celebrado en la Autónoma el pasado mayo, para poner de manifiesto una vez más que la lucha por el ser no es nunca, en ningún caso, exclusivamente filosófica.